oyong kaya akan nutrisi seperti vitamin C, vitamin A, serat, dan mineral seperti kalsium, zat besi, dan fosfor. Selain itu, sayuran ini juga rendah kalori dan mengandung senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV Channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik Pada video kali ini kita akan menjelajahi fakta-fakta unik Serta manfaat luar biasa dari sebuah sayuran yang mungkin sudah teman-teman kenal Yaitu oyong Apakah teman-teman tahu bahwa oyong tidak hanya lezat Tetapi juga menyimpan segudang manfaat bagi kesehatan kita Mari kita jelajahi bersama dan temukan alasan mengapa teman-teman harus memasukkan oyong dalam menu makanan sehari-hari. Jangan kemana-mana. Nama dan asal Oyong memiliki berbagai nama di berbagai bahasa dalam bahasa Inggris disebut Rigate Rigged Goat Chinese Okra atau Sponge Goat di Jepang dikenal dengan nama Togan sedangkan di China disebut Sigua sayuran ini berasal dari Asia Tenggara dan dikenal sejak ribuan tahun yang lalu bentuk dan tekstur Oyong memiliki bentuk yang panjang dan silindris dengan kulit hijau dan berlekuk-lekuk. Ketika matang, kulitnya berubah menjadi kuning dan lebih keras. Di dalamnya terdapat daging yang lembut dan berair dengan tekstur yang mirip dengan okra atau mentimun. Beberapa varietas oyong memiliki biji yang berwarna putih dan beronggah di dalamnya. Nutrisi Oyong kaya akan nutrisi. Seperti vitamin C, vitamin A, serat, dan mineral seperti kalsium, zat besi, dan fosfor. Selain itu, sayuran ini juga rendah kalori dan mengandung senyawa antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Penggunaan kuliner Oyong umumnya digunakan dalam masakan Asia, terutama dalam hidangan tumis, sup, dan sup asam pedas. Dalam masakan Tionghoa, biasanya digunakan dalam rebusan mie atau sajian tumis bersama dengan daging atau seafood. Di Jepang, oyong sering dimasak dalam bentuk tempura atau ditambahkan dalam nabe atau hot pot. Oyong juga dapat diawetkan atau dikeringkan untuk digunakan sebagai bahan masakan dalam bentuk kering. Penggunaan alternatif Selain sebagai bahan makanan, oyong juga digunakan untuk tujuan non-non kuliner. Misalnya, serat dari batang oyong dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat tali atau anyaman. Selain itu, kulit oyong yang sudah mengeras bisa digunakan sebagai spons alami untuk membersihkan peralatan dapur atau peralatan mandi. Meningkatkan sistem imunitas tubuh Vitamin C yang terkandung dalam oyong dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih mampu melawan infeksi dan penyakit. Menjaga kesehatan kulit Konsumsi oyong dapat membantu menjaga kesehatan kulit karena kandungan vitamin C dan vitamin A nya. Vitamin C berperan dalam produksi kolagen yang penting untuk kelembutan dan kekenyalan kulit sementara itu vitamin A dapat membantu menjaga kulit tetap sehat dan mengurangi masalah seperti jerawat dan proses penuaan dini menjaga kesehatan pencernaan oyong kaya akan serat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan dalam sistem pencernaan serat membantu melancarkan pencernaan mencegah sembelit dan menjaga kesehatan usus menurunkan resiko penyakit jantung kandungan serat 
Vitamin C dan kalium dalam oyong dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Serat membantu mengurangi kadar kolesterol dalam darah, sedangkan vitamin C dan kalium berperan dalam menjaga tekanan darah tetap normal. Menjaga kesehatan mata Oyong mengandung vitamin A yang penting untuk menjaga kesehatan mata. Vitamin A dalam oyong membantu menjaga penglihatan tetap menjadi normal dan dapat mengurangi resiko penyakit mata akibat penambahan usia seperti degenerasi makula. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa cara mengolah oyong untuk dibuatnya menjadi makanan kesehatan. Yang pertama, teman-teman dapat membuat tumis oyong. Potong oyong menjadi potongan kecil, panaskan sedikit minyak dalam wajan, kemudian tumis oyong dengan tambahan bawang putih cincang, cabai, dan sayuran lainnya seperti wortel atau jamur. Tambahkan sedikit garam, lada, dan saus sesuai dengan selera. Tumis hingga oyong matang menjadi eh, oyong matang dan menjadi layu tetapi masih renyah. Sajikan sebagai hidangan sampingan yang sehat. Oyong kuah Potong oyong menjadi irisan tipis Rebus kaldu sayuran atau ayam hingga mendidih Lalu tambahkan oyong dan sayuran lain seperti wortel, daun bawang atau jagung manis Tambahkan sedikit garam, lada dan rempah-rempah pilihan teman-teman semua Masak hingga oyong dan sayuran lainnya menjadi lunak Kuah oyong ini bisa menjadi hidangan sup yang lezat dan menyehatkan Salat oyong atau oyong salat Potong oyong menjadi irisan tipis atau dadu kecil Campur oyong dengan sayuran segar lainnya seperti selada, tomat, mentimun, atau paprika Tambahkan dressing salad favorit Lalu aduk dengan bahan-bahan ters- dengan bahan-bahan lain seperti minyak, z- minyak zaitun, air lemon, garam, dan lada Sajikan sebagai salad yang segar dan sehat Take a step back Pastikan untuk memilih oyong yang masih segar dan memperhatikan waktu memasak agar tetap menjaga kandungan nutrisi di dalamnya. Meskipun oyong memiliki manfaat kesehatan yang baik, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda. Sebaiknya bicarakan dengan profesional kesehatan atau ahli gizi untuk mengetahui bagaimana menggabungkan oyong dalam diet yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan pribadi teman-teman semua. Demikian informasi sederhana mengenai oyong. Saya berharap informasi ini dapat memberikan masukan yang baik atau manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV, agar channel ini cepat berkembang, channel ini tetap uh, terus eksis, memberikan edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa, setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya, bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat.